हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ आई आई टी जैम के बारे में एप्लीकेशन प्रोसीडियर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन प्रोसीडियर में चलिए दिखाते हैं यहाँ पर सारा डिटेल्स दे रखा है आपको क्या क्या रखना है क्या क्या चाहिए आपका वर्किंग मोबाइल नंबर चाहिए ईमेल आईडी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना कोई उल्टा सीधा ईमेल आईडी मत दे देना जो ईमेल आईडी आपके पास है जो आपके मोबाइल में एक्टिव रहते हैं वही सिर्फ देना है और मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वही देना है ऐसा नहीं कि ऐसे मोबाइल नंबर भयंकर कुछ दे दिया कि बस उस टाइम चालू से पता नहीं कब बंद हो चुका है ऐसा मत करना ठीक है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आने वाला टाइम में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आपको मेल भी कर सकते हैं फिर एस भी कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना जो होगा तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना ठीक है अपना जो पर्सनल नंबर है वही देना एप्लीकेशन प्रोसीडियर में क्या है एप्लीकेशन अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोग आपको अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड आधार डॉक्यूमेंट लाइक कैटेगरी इफ एप्लीकेबल फिर आता है पे द एप्लीकेशन फी थ्रू एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स फिर आता है चेक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये सब चीज़ें हैं फिर आता है डाउनलोड एडमिट कार्ड ये तो उसके बाद है फिर एग्जाम स्कोर कार्ड आंसर की जाती है ये सब चीज़ें आपको बाद में पता चलेगा अभी आपको ज़रूरत नहीं है जानने की यहाँ पर एक अच्छी बात दे रखी है कि कैंडिडेट्स आर डिस्करेज फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू अ थर्ड पर्सन मतलब किसी और के और को लेकर के अपना फॉर्म मत भराइए आप खुद ही भरिए या फिर अगर आपने किसी और से भराया ठीक है अगर किसी और ने आपको फॉर्म का अगर फिलअप करे मान लो किसी को नहीं आता है तो अगर आप इंटरनेट कैफ़े के पास गए या फिर किसी फ्रेंड से करवाए तो आपने बिल्कुल उसको ज़रूर कई जैसे चेक कर लीजिएगा मार्श इंश्योर दैट द डेटा सबमिटेड करेक्ट इट हैज़ बिन नोटिस ड्यूरिंग अर्लियर ओकेजन दैट द इंफॉर्मेशन फील्ड बाई अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स वॉज रॉन्ग एज दे डिड नॉट हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स We therefore strongly discourage such uh, practice while filling online form. तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखना और द लास्ट डेट होता है इसका जो वो है इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक है और यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि कैंडिडेट मार्च रिव्यू हीज और हर कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन एंड मेकिंग ऑफ द पेमेंट पेमेंट करने से पहले और फाइनल सबमिट करने से पहले अगर अपना अपना जो फॉर्म है उसको दोबारा तिबारा मतलब बहुत अच्छी तरीके से कर जैसे एक एक डिटेल्स को बड़ी किसे चेक कर देना ठीक है तो ताकि आपका कोई भी गलत ना हो और ये सब चीज़ें तो हमने बता दिया हाउ टू अप्लाई में चल रहे थे तो डेटा रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर यहाँ पर पूरा का पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए दैट द कैंडिडेट्स नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन मास्ट इज सेम एज पर द क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट मतलब आपका जो जो ग्रेजुएशन के टाइम में आपका जो सर्टिफिकेट होगा या फिर रिजल्ट होगा वहाँ पर जो नाम है वही नेम यहाँ पर भी होना चाहिए ठीक है प्रीफिक्स और टाइटल एज सच श्री श्रीमती मिसेज डॉक्टर कुछ नहीं लगाना चाहिए मतलब मत लगाना शुड नॉट बी यूज बिफोर नेम नाम के पहले कुछ नहीं लगाना चाहिए फिर आता है आपका एड्रेस एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स कॉलेज नेम एड्रेस विथ पिन कोड फिर आता है चॉइस जैम पेपर आपका किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चॉइस जैम एग्जामिनेशन सीरीज जो मैंने पहले ही बता दिया फिर आता है हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द कैंडिडेट फोटोग्राफ्स ठीक है तो ये जो फोटोग्राफ्स का रूल है बहुत सारा रूल्स है आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए सबसे बेस्ट तो है वाइट बैकग्राउंड फिर आता है आपका जो फोटो है वो कोई भी ऐसे ऐसे एंगल में नहीं होना चाहिए कि आपने कभी मुँह को ऊँचे कर दिया पता नहीं मुंह नहीं देख रहा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए 50 परसेंट से ज़्यादा आपका जो फेस है वो होना चाहिए कोई ग्लास वगैरह कुछ डार्क ग्लास वगैरह नहीं होना चाहिए अगर अपना कोई चश्मा पहनते हो तो ठीक है इसके अलावा कोई सन वगैरह कुछ पहन लिया थोड़ा सा कुल दिखाने के लिए वो ऐसा मत करना ठीक है और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो फेस को कुछ कवाल आप करके रखे ऐसा भी नहीं होना चाहिए बाल से फेस मत ढक देना ऐसा भी नहीं होना चाहिए लड़कियों के केस में तो ये सब चीज़ें 
बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा और जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आंखें बिल्कुल दिखना चाहिए कैमरा की तरफ ठीक है और 50 परसेंट से ज़्यादा सिर्फ फेस होना चाहिए फोटोग्राफ में ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफ का जो फेस है वो पानी छोटा करके कहाँ रख दिया और पूरा बॉडी अपने उसमें घुसा दिया ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब रूल्स है तो इसलिए मैंने बता दिया ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों के साथ मदद कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ की वजह से कैंसिल भी होता है फॉर्म उसको दोबारा अपलोड करना पड़ता है और दोबारा भी नहीं होता तीवारा अपलोड करना पड़ता है कभी कभी नहीं भी होता है तो कैंसिल भी हो जाता है फॉर्म ठीक है तो ये सब मजक नहीं है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना और कैंडिडेट सिग्नेचर सिग्नेचर भी वैसे ही बिल्कुल वाइट पेपर के ऊपर करना और ब्लैक और ब्लू पिन को यूज़ कर सकते हो सिग्नेचर के लिए ठीक है और उसको अच्छे तरीके से स्कैन करके अपलोड कर देना और यहाँ पर कोई टेरा मेरा ऐसा नहीं है कुछ सिग्नेचर कर दिया स्कूल दिखाने के लिए वही सिग्नेचर करना जो आपको बिल्कुल अब जब बार बार लिखते हो चाहे नाम भी लिख दो चाहे कोई बात नहीं है सिग्नेचर मतलब नाम भी आप लिख सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको स्टाइलिश कुछ सिग्नेचर बनवाना है ऐसा नहीं ठीक है और उसके बाद आता है स्कैंड कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट अगर आपको है तो डालना है और डिटेल्स ऑफ द आइडेंटिटी आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका कोई भी एक आइडेंटिटी आप डाल सकते हो लाइक जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी वो डालना वो आपको लेके भी जाना है एग्जामिनेशन हॉल में ठीक है दिस आई डी प्रूफ इन ऑरिजिनल शूड बी कैरेड बाई द कैंडिडेट्स टू द एग्जामिनेशन हॉल तो वही डॉक्यूमेंट्स डालोगे जो आपके पास है और वो आप जो ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको साथ में लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि वो चीज़ें वेरीफाई होती है उसको देख करके आपका जो एडमिट होता है एडमिट कार्ड के साथ आपका जो वो जो डॉक्यूमेंट्स आएगा आईडी प्रूफ वो आपको दोनों चेक करना पड़ता है चेक करने के बाद ही आपको इंटर मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी वहाँ से आपको निकाल देंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ भी एक मतलब और, और है साथ नहीं फिर आपको यहाँ पर डेटा इंटर करना है सेव करना है पर्सियल सेव करना है लॉगिन करना है रिज्यूम करना है जो करना है मन करो भाई फिर आपको फाइनल सबमिट करने से पहले दोबारा चेक करके फिर फाइनल सबमिट कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद होता है हाउ टू अप्लाई में पार्ट थ्री सिग्नेचर फोटोग्राफ सिग्नेचर इसमें रूल्स जो मैंने बता दिया ऑलरेडी वही रूल्स हैं यहाँ पर फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट एस सी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप चेक कर सकते हैं पी डब्ल्यू डी अगर आपका है तो आप भी आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो हम अगले जो एक पार्ट बनाऊँगा पार्ट टू वहाँ पर मैं बताऊँगा और थोड़ा सा पार्ट काट के बना रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा सा लंबा चल जाएगा ठीक है तो अभी जो इसका पार्ट का जो पार्ट है वहाँ पर हमने एग्जामिनेशन और उसके बाद जी उसमें से जितने सारे डिटेल्स है वो हम शेयर करेंगे और एक और एक बनाएंगे जिसमें हम एडमिशन के जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है तो ऑलमोस्ट टू और थ्री पार्ट चलेगा तो वहाँ पर आपका सारा का सारा जो डिटेल्स है वो कॉलेज आर जी अपलोड होगा